If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic that is top 10 research fields for chemistry in upcoming research. Okay. So in this video, I will discuss top 10 advanced research fields. So video ko end tak zaroor dekhna and friend ke saath bhi share karna taki tumhara friend ko bhi yeh sari important advanced field ke baare mein pata chale and wo bhi ek achha important topic aur advanced research field choose kar paaye. So I yeh guarantee de sakta hoon yeh video dekhne ke baad tum yeh jo top 10 research fields hai, iske andar se ek advanced field easily choose kar paoge. Okay. So first jo field hai energy related fields. जहां पर बहुत सारा अभी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एनर्जी का बहुत ज्यादा डिमांड है अभी एंड अपकमिंग जो इयर्स आएगा 2050 2070 में तो और भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा तो एनर्जी रिलेटेड जो फील्ड्स है रिसर्च में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर ओके तो यहां पर भी एनर्जी फील्ड्स के अंदर भी बहुत सारा सब फील्ड्स है जैसे फर्स्ट वन इज बैटरी फील्ड जहां पर बहुत सारा बैटरीज different types होता है जैसे sodium ion battery lithium ion battery zinc ion battery aqueous battery carbon sulfur battery and particular battery के अंदर मतलब anode cathode and electrolyte होता है तो ये भी particular area में भी तुम जाके particularly research कर सकते हो जैसे सबसे advanced है lithium ion sodium ion battery उसके अंदर कोई cathode material पे करते हैं कोई electrolyte के ऊपर करते हैं modification करते हैं electrolyte को कोई anode material पे करते हैं जो stability कैपेसिटी हायर कैपेसिटी हायर एनर्जी डेंसिटी मिलने के लिए ये सारे थिंग्स ओके सेकंड इज एनर्जी के अंदर ही थर्मोइलेक्ट्रिक्स जहां पर हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ये जो फील्ड है ठीक है तो थर्मोइलेक्ट्रिक्स मटेरियल तुम बना सकते हो लैब में तो ये जो फील्ड है थर्मोइलेक्ट्रिक फील्ड्स ठीक है बहुत ज्यादा मतलब अभी इसका एडवांस हुआ नहीं मतलब डिस्कवर बहुत ज्यादा ग्रुप काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर बहुत कम ग्रुप काम करता है इसके ऊपर क्योंकि इसका जो जो मेटे, मतलब मटेरियल सिंथेसिस करने के लिए जो जो मशीन्स चाहिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए बहुत एक्सपेंसिव होता है तो इंडिया में अराउंड ये मान सकते हो फाइव टू सिक्स ग्रुप काम करता है इसके ऊपर ठीक है जे में है एन आई में है उसके साथ साथ कल्टिवेशन ऑफ साइंस में है आई बॉम्बे में है ऐसे करके टोटल फाइव टू टेन ग्रुप काम करता है इंडिया में ठीक है उसके बाद है फ्यूल सेल्स सुपर कैपेसिटर्स बैटरी रिलेटेड जो जो थिंग्स मतलब ऑलमोस्ट सेम फ्यूल सेल्स सुपर कैपेसिटर्स सीओ टू रिडक्शन जहां पर कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड्स ये सारे थिंग्स प्रोड्यूस किया जाता है जो हमारे काम के लिए यूज होता है एक्चुअली जो जो सीओ टू रिलेटेड कार्बन मोनोक्साइड रिलेटेड जो जो पॉल्यूटेड गैस है उसको रिड्यूस किया जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और कैटलिस्ट यूज करके एंड यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है इस फील्ड में ठीक है तो ये भी एक अच्छा फील्ड है अपकमिंग ईयर्स में बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए उसके बाद है एच ई आर डिशन हाइड्रोजन एवोल्यूशन डिएक्शन वही आर डिस्क वही आर दैट इज ऑक्सीजन एवोल्यूशन डिएक्शन अदरवाइज और भी बहुत सारा फील्ड है एच टू स्प्लिटिंग ये सारे थिंग्स ठीक है तो एनर्जी फील्ड के अंदर हो गया बैटरी सुपर कैपेसिटर फ्यूल सेल्स थर्मोलेक्ट्रिक्स पेर ऑफ स्काइट सीओ टू रिडक्शन एच ई आर वही आर ये सारे थिंग्स फर्स्ट फील्ड एनर्जी फील्ड इज कम्प्लीटेड सेकेंड वन पॉलीमार एंड सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री जहां पर तुम पॉलीमार का जो जो थिंग्स जैसे स्ट्रक्चरल बिहेवियर के ऊपर डिस्कस कर सकते हो टाइप्स ऑफ पॉलीमार डिस्कस कर सकते हो बहुत ज्यादा मतलब डिस्कवरी हो गया फिर भी और भी बहुत डिफरेंट टाइप का पॉलीमार डिस्कवरी उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर बहुत ज्यादा बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है ये सारे थिंग्स सुपरामोलिकुलर केमिस्ट्री के अंदर जो जो इंट्रोडक्शन होता है कोवैलेंट इंट्रोडक्शन नॉन कोवैलेंट इंट्रोडक्शन पाइप पाइप स्टैकिंग ये सारे थिंग्स के ऊपर तुम एडवांस रिसर्च कर सकते हो तो अपकमिंग जो फाइव इयर्स है इस अपकमिंग फाइव इयर्स के अंदर एटलीस्ट वन ईयर ये मान सकते हो पॉलीमार एंड सुपरा मलिकुलर केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज आएगा ठीक है ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है थर्ड टॉप थर्ड जो फील्ड है कैटालिसिस कैटालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा कैटालिसिस है बहुत डिफरेंट टाइप का जैसे ऑर्गेनो कैटालिसिस एसिमेट्रिक कैटालिसिस एंड इनऑर्गेनिक कैटालिसिस ऑर्गेनो कैटालिसिस के ऊपर इस साल नोबेल प्राइज आया जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस बेंजामिन लिस्ट और जो ग्रुप है तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड एसिमेट्रिक जो ऑर्गेनो कैटालिसिस तो इसके जो एडवांस फील्ड है इसके ऊपर भी तुम रिसर्च कर सकते हो जो जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड है जहां पर इनऑर्गेनिक कैटालिसिस भी होता है ऑर्गेनिक कैटालिसिस होता है एसिमेट्रिक कैटालिसिस होता है तो कैटालिसिस फील्ड में भी तुम रिसर्च कर सकते हो डिफरेंट कैटालिस्ट पहले डिस्कवर करना होता है देन पर्टिकुलर सब स्टेट में रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब स्टडी किया जाता है फिर उसका थियोरिटिकल स्टडी होता है ठीक है यह हो गया कैटालिसिस फील्ड उसके बाद फोर्थ जो फील्ड है कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री बहुत सारा स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड होता है जो जो स्टूडेंट फिजिक्स रिलेटेड थिंग्स में इंटरेस्टेड है उन सारे स्टूडेंट्स को ये फील्ड चूज करना चाहिए जो थियोरिटिकल केमिस्ट्री है ठीक है तो जनरली केमिस्ट्री का जो फील्ड है केमिस्ट्री का तीन फील्ड है ठीक है एक है एक्सपेरिमेंटल एक होता है थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंटल के
ठीक है एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर जाओगे तो स्पेशलाइजेशन के ऊपर ये वीडियो है एमएससी में कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए ये वीडियो देख सकते हो जहां पर बहुत सारे फील्ड्स होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेटेरियल केमिकल इंडस्ट्रियल एनालिटिकल ठीक है तो वो सारे थिंग्स बाद में डिस्कस करूंगा अदरवाइज ये जो वीडियो दिखा है उसमें देख सकते हो तो ये जो फोर्थ वाला फील्ड है कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री जहां पर कौन कौन सा थिंग डिस्कस होता है डी ठीक है उसके साथ साथ होता है जो मॉडर्न क्लासिकल थर्मोडिनामिक्स इसके ऊपर उसके बाद होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडिनामिक्स ओके एंड उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ये सारे जो जो पार्टिकुलर टॉपिक्स है कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री इसमें होता है इसका जो पार्टिकुलर एरिया डीएफटी मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है अदरवाइज जो थियोरिटिकल स्टडीज सपोज कोई एक कॉम्पाउंड तुम सिंथेसिस किया थर्मो इलेक्ट्रिक मेटेरियल्स या फिर बैटरी मेटेरियल्स कैथोड या फिर एनोड मेटेरियल्स तो पहले तुम एक्सपेरिमेंटल सेक्शन से उसका कैरेक्टराइजेशन करोगे सिंथेसिस पहले करोगे उसके बाद कैरेक्टराइजेशन देन रिजल्ट एंड डिस्कशन ये जो जो थिंग्स तुम डिस्कवर कर रहे हो या फिर कैरेक्टराइज कर रहे हो वो फिर से थियोरिटिकली भी प्रूवन होना चाहिए थियोरिटिकली भी प्रूव करना चाहिए ठीक है तो ये जो थियोरिटिकल जो थिंग्स होता है एक्सपेरिमेंटल एक ग्रुप होता है जो पहले एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सिंथेसिस वगैरह करता है वो पर्टिकुलर डाटा को लेकर कॉम्प्यूटेशनल जो जो केमिस्ट होता है वो थियोरिटिकली फिर से सॉल्व करते हैं एंड एक्सपेरिमेंटल के साथ थियोरिटिकल को मैच करके देखते हैं तो ये जो कंप्यूटेशनल जो केमिस्ट्री का ग्रुप होता है मेनली कोलाबोरेटिव काम करते हैं मैक्सिमम जो जो उसका पब्लिकेशन होता है और जो इंडिविजुअल काम भी होता है लेकिन इसका नंबर ऑफ पेपर्स बहुत कम रहता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल जो जो केमिस्ट होता है लेकिन जो पेपर आता है उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो ये हो गया कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जहां पर डीएफटी क्लासिकल थर्मोडिनामिक्स स्टैटिस्टिकल थर्मोडिनामिक्स ये सारे थिंग्स के ऊपर तुम रिसर्च कर सकते हो डीएफटी अच्छे से सीख, सीख जाओगे तो बहुत ज्यादा एडवांस है इन फ्यूचर ओके उसके बाद है फिफ्थ वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स है बहुत डिफरेंट जैसे एनर्जी फील्ड में बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है मैं जो डिस्कस किया था यहाँ पर भी बहुत वास्ट एरिया है जिसमें से ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर आता है प्लेन ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है एक फील्ड उसके अंदर और भी आता है ड्रग सिंथेसिस ड्रग्स के अंदर एल्जाइमर या फिर और भी जो जो डिजीज होता है मेलेरिया ये सारे थिंग्स तुम देख सकते हो ठीक है उसके अंदर आता है और भी मेडिसिनल केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल रिलेटेड थिंग्स बहुत ज्यादा मेडिसिन रिलेटेड थिंग्स तुम डिस्कवरी कर सकते हो सिंथेसिस कर सकते हो कोरोना वायरस रिलेटेड जो जो थिंग्स चल रहा है जो ऑर्गेनिक सिंथेटिक ग्रुप है उसके अंदर मेडिसिनल फील्ड में जो जो साइंटिस्ट है वही डिस्कशन मतलब ये सारे थिंग्स देख रहे हैं तो जो वैक्सीन या फिर जो जो मेडिसिन वगैरह थिंग्स होता है तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो फील्ड है इसके अंदर ही मेडिसिनल केमिस्ट्री ग्रुप में डिस्कवरी होता है ठीक है अदरवाइज फार्मास्यूटिकल एंड मेटेरियल बहुत सारे एप्लीकेशन होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर तो प्लेन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम कर सकते हो इसका जो एडवांस फील्ड जैसे तुम इंडस्ट्रियल पर्पज में भी जॉब मिल सकता है अदरवाइज वो बाद में डिस्कस करेंगे कुछ एक वीडियो में कि पी के बाद कौन कौन सा जॉब मिलेगा अदरवाइज ये जो ड्रग्स मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये सारे थिंग्स में तुम रिसर्च कर सकते हो पार्टिकुलर ऑर्गेनिक सिंथेसिस फील्ड में जाने के बाद सिक्स वाला जो ऑप्शन है सिक्स तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा मतलब जो फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च चल रहा है अभी क्योंकि ये जो टेक्निक्स को यूज करके और भी ज्यादा फील्ड जो जो फील्ड्स है जो मेटेरियल सिंथेसिस इसका कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये सारे टॉपिक्स मतलब इसका एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में भी लगता है ठीक है जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो जो एडवांस बहुत ज्यादा सेक्टर में काम हो रहा है जहां पर रमन स्पेक्ट्रोमीटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स एडिशन किया जा रहा है जो बहुत ही आसानी से रमन जो डाटा जो रमन वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग ये सारे थिंग्स मतलब बता देता है ठीक है उसके बाद लुमिनेशन जो जो नैनो पार्टिकल्स होता है ये सारे थिंग्स भी इसके ऊपर भी तुम रिसर्च कर सकते हो एस टी एम दैट इज स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोपी इसके ऊपर भी तुम काम कर सकते हो अदरवाइज फ्लोरोसेंट फॉस्फोरसेंस इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्लोरोसेंट मेटेरियल फॉस्फोरसेंट मेटेरियल ये सारे थिंग्स फ्लो फ्लोस पर ये सारे थिंग्स भी डिस्कवरी होता है तो ये पर्टिकुलर एरिया में भी तुम काम कर सकते हो ठीक है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी जो लाइट रिलेटेड लुमिनेशन रिलेटेड थिंग्स जो इंटरेस्टेड है स्पेक्ट्रोस्कोपी में आई आर यू बी एन एम आर या फिर लाइटिंग फ्लोरोसेंस फॉस्फोरसेंस ये रिलेटेड थिंग्स में तो ये फील्ड चूज कर सकते हो सेवेंथ है क्वांटम केमिस्ट्री और नैनो पार्टिकल्स तो क्वांटम केमिस्ट्री और नैनो पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा जो मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही जो थिंग्स है वो क्वांटम का ही एप्लीकेशन होता है तो अराउंड ये जो दो फील्ड है ऑलमोस्ट अटैच है नैनो पार्टिकल्स भी क्वांटम के साथ बहुत ज
फेरी मैग्नेटिज्म इसके ऊपर तुम रिसर्च कर सकते हो अदरवाइज स्पिन स्पिन ट्रॉनिक्स ओके उसके साथ साथ है स्पिन क्रॉस ओवर डिजियन पेरोप्साइट जो जो मैग्नेटिक पोपाटीन पेरोप्साइट ये सारे थिंग्स ये जो पर्टिकुलर फील्ड्स इसमें भी तुम चाहे तो रिसर्च कर सकते हो और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स है ये सारे थिंग्स जाके इंटरनेट में सर्च करो उसका रिलेटेड बहुत सारा फील्ड्स आ जाएगा तो वो भी तुम चूज करके तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो ठीक है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म है मेनली ठीक है जहाँ पर स्पिन ट्रॉनिक्स पैरामैग्नेटिज्म फेरो मैग्नेटिज्म फेरी मैग्नेटिज्म पिरोप्साइट का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ये सारे थिंग्स तुम डिस्कस कर सकते हो उसके बाद है बहुत ही एडवांस टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक्स जहाँ पर मॉफ दैट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कॉफ दैट इज कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मेटल और जेल ये सारे थिंग्स और उसके साथ साथ कैटालाइटिक रिएक्शंस कपलिंग रिएक्शंस जो स्टीले कपलिंग सोना का सिरा आ, उसके साथ साथ और भी जो जो कपलिंग्स रिएक्शन था ये सारे थिंग्स और भी ज़्यादा कपलिंग रिएक्शन डिस्कवरी चल रहा है तो कैटालाइटिक बिहेवियर का भी ऊपर ऑर्गेनोमेटालिक्स फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये सारे थिंग्स बहुत सारा काम पे यूज़ होता है जैसे गैस स्टोरेज ड्रग डिलीवरी के काम पर लगते हैं वाटर जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट जो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट मतलब मिक्स है तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने के बाद वाटर पॉल्यूटेंट को निकलने के काम पे यूज़ होता है ये सारे थिंग्स पे ये सारे जो जो मटेरियल्स यूज होता है ठीक है मॉफ को गैस स्टोरेज या फिर आ, आ, गैस को भी प्यूरीफाई करने के काम पे लगते हैं ठीक है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये सारे फील्ड में भी तुम ज्वाइन कर सकते हो चाहे तो टेंथ वाला जो टॉपिक है मेसोपोडास सिलिका माइक्रोपोडास सिलिका अदर इज मेसोपोडास मेटेरियल माइक्रोपोडास मेटेरियल जहाँ पर सिलिका एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया तो मेसोपोडास एंड माइक्रोपोडास ये जो नेमिंग है ये पोर साइज होता है जो मेटेरियल के अंदर बहुत सारा पोर्स होता है पोर का साइज के ऊपर डिपेंड करके मेसोपोडास एंड माइक्रोपोडास जो नोमेन किया जाता है एंड ये जो फील्ड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है ऑप्टिकल जो जो और गैस स्टोरेज के एप्लीकेशन या फिर रिमोबाइल और पॉल्यूट एंड फ्रॉम गैस और वाटर उसके साथ साथ बायोमेडिकल बहुत जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम है ड्रग डिलीवरी पे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है उसके साथ साथ ये जो मेसोपोडास एंड माइक्रोपोडास सिलिका है यहाँ पर एस बी ए फिफ्टीन संता बरबरा एमोरफास फिफ्टीन और एम सी एम फोर्टी वन ये सारे जो जो मटेरियल्स है ये डिस्कवरी हुआ था तो ये सारे फील्ड में भी तुम एडवांस रिसर्च कर सकते हो तो मैं ऑलमोस्ट सारे फील्ड डिस्कस कर दिया तो फिर से एक बार बता देता हूँ फर्स्ट है एनर्जी फील्ड जहाँ पर बैटरी सुपर कैपेसिटर फूल सेल थर्मो इलेक्ट्रिक्स पेर ऑफ स्काइट सीट रिडक्शन ये सारे थिंग्स सेकंड है पॉलीमार एंड सुप्रामिकुलर केमिस्ट्री जहाँ पर पॉलीमार का स्ट्रक्चरल बिहेवियर उसके साथ साथ सुप्रामिकुलर इंटरेक्शन को वैलेंट नॉन को वैलेंट इंटरेक्शन ये सारे थिंग्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो उसके बाद है थर्ड वाला टॉपिक है कैटालिसिस जहाँ पर ऑर्गेनो कैटालिसिस इनऑर्गेनिक कैटालिसिस एसीमेट्रिक कैटालिसिस जो इस साल नोबेल प्राइज आया ये पर्टिकुलर फील्ड से फोर्थ वन इज कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जहाँ पर डी एफ टी स्टैटिस्टिकल थर्मोडिनिक्स क्लासिकल मॉडर्न थर्मोडिनिक्स ये सारे थिंग्स के ऊपर तुम डिस्कवरी जो जो होता है इसके ऊपर भी तुम पी कर सकते हो फिफ्थ वन इज ऑर्गेनिक सिंथेसिस जिसके अंदर ड्रग सिंथेसिस मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये सारे थिंग्स अटैच है ये पर्टिकुलर फील्ड में भी तुम चाहे तो रिसर्च कर सकते हो सिक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी जिसके अंदर जो जो लाइटिंग प्रॉपर्टीज है ठीक है जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक रामन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के ऊपर लुमिनेसेंस फ्लोरोसेंस फॉस्फोरसेंस ये सारे पर्टिकुलर जो जो टेक्निक्स है इसके ऊपर तुम डिफरेंट एडवांस मेथड ऐड कर सकते हो डिफरेंट मेटेरियल बना सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री उसके बाद है क्वांटम एंड नैनो मेटेरियल जहाँ पर क्वांटम डॉट नैनो मेटेरियल्स का जो फोटोनिक प्रॉपर्टी ये सारे थिंग्स के ऊपर तुम चाहे तो डिस्कशन कर सकते हो हिग्स बोसोन जो जो पार्टिकल्स है उसके एडवांस एरिया में भी कम चल रहा है अभी एट्थ वाला जो टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जहाँ पर स्पिन ट्रॉनिक्स मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टीज है फेरो मैग्नेटिज्म पैरा मैग्नेटिज्म पेरोप्साइट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सारे थिंग्स के ऊपर डिस्कशन तुम कर सकते हो नाइन्थ वाला जो टॉपिक है ऑर्गेनो मेटालिक्स जहाँ पर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क मेटल जेल जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज जो कपलिंग रिएक्शन ये पर्टिकुलर थिंग्स तुम देख सकते हो एंड मॉफ एंड कॉफ का जो जो बायोमेडिकल इमेजिंग या फिर जो ड्रग डिलीवरी जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट ये सारे थिंग्स में भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ठीक है उसके बाद है मेसोपोडास एंड माइक्रोपोडास मटेरियल जहाँ पर पोर साइज के ऊपर डिपेंड करके ये सारे मटेरियल्स नोमेन किया जाता है एस बी ए फिफ्टीन एम सी एम फोर्टी वन ये सारे मटेरियल्स बनाता है जियो लाइट्स ठीक है ये सारे इसके अंदर आता है एंड इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है बायोमेडिकल में फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वाटर ट्रीटमेंट में उसके साथ पॉल्यूटेंट को मतलब प्यूरीफाई करने के काम
और भी बहुत सारा फील्ड्स है इसके साथ एफिलिएटेड बहुत सारा ग्रुप्स होता है तो उसमें भी तुम चाहे तो लेकिन पी चूज करने के लिए पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट एक फील्ड चूज करना पड़ेगा जो बहुत ही एडवांस फील्ड हो जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब अभी इंपॉर्टेंट तो है एक इंपॉर्टेंट पोर्सन लेकिन अपकमिंग ईयर में और भी ज़्यादा डिमांडेबल होगा तो ऐसे टॉपिक चूज करना उसके बाद अच्छे से गाइड चूज करना जिसका प्रोफाइल अच्छा हो जो इसका पेपर बहुत अच्छा है जो जिसका साइटेशंस बहुत ज़्यादा है एच इंडेक्स बहुत अच्छा है ठीक है उसके बाद इंस्टीट्यूट चूज करना तो एब्रॉड से भी हो सकते हैं इंडिया से भी हो सकता है ठीक है सो दैट्स ऑल सो ये पर्टिकुलर फील्ड्स तुम्हारा फ्रेंड के साथ भी डिस्कस करो एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स पता चले सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी वी इन द नेक्स्ट वीडियो